ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்களை எல்லோருமே இந்த ஐடி ஜிஎஸ்டி தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் நேற்றைக்கு நடந்த நாற்பதாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் சம்மந்தமாக நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது வந்து நேற்றுக்கு நடந்த நாற்பதாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்கோட ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அதாவது அந்த மீட்டிங்கில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் மூலமாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது கடைசியிலிருந்து இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸை படிப்போம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நோட்டில் The recommendations of the GST Council have been presented in this release in simple language for information of all stakeholders. That is, the GST Council meeting will be recommended to 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 அது சிபிஎஸ்சி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக அவங்களுக்கு கொண்டு வருவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் அனைத்துமே ஒரு பரிந்துரை தான் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கிட்டே இருந்து இது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது மட்டும்தான் அவளுக்கு வந்து வரும் மோஸ்ட்லி இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்தது கிட்டத்தட்ட நார்மலாக வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து நோட்டிஃபை ஆகிவிடும் என்னைக்காச்சு ஒரு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்து இது வரைக்கும் வந்து நோட்டிஃபை ஆகாமல் ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் லாங்குவேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து கவுன்சில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நமக்கு புரியறக்க ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த இது நார்மலாக வந்து இது வந்து நிறைய டவுட்ஸை வந்து அரைஸ் செய்ய வைக்கும் அதாவது இந்த சிம்பிள் லாங்குவேஜில் நம்ம படிக்கும்போது எக்ஸாக்டாக அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்து உருவாகும் அது வந்து நோட்டிஃபை நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நமக்கு எல்லாமே வந்து கிளாரிஃபை ஆகிடும் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சேம் வுட் பி கிவன் எஃபெக்ட் த்ரூ ரெலவெண்ட் சர்க்குலர்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் விச் அலோன் ஷேல் ஹேவ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லா அதாவது இதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் அனைத்துமே சர்க்குலர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே சரி இதில் சொல்லியிருக்கிற முதல் விஷயம் என்னங்க அப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரிடக்ஷன் இன் லேட் ஃபீ ஃபார் பாஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே ஃபைல் செய்யாமல் இருக்கும் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ரிட்டர்ன்ஸ் த்ரீ பி ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அதாவது எந்த டேக்ஸ் பீரியடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஃபைல் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு லேட் ஃபீ வைவர் கொடுக்குறாங்க இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்தது மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு கண்டிஷனல் லேட் ஃபீ வைவராக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நில் ரிட்டர்ன் நில் ரிட்டர்னுக்கு உங்களுக்கு வந்து நில் லேட் ஃபீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலாக ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபா வரக்கூடிய நில் ரிட்டர்னுக்கு வந்து இப்போ லேட் ஃபீ வந்து இந்த வெய்வர் மூலமாக கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க அடுத்தது உங்களுக்கு நில் ரிட்டன் அல்லாது வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்க ரிட்டன் வரும்போது அந்த ரிட்டனுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக ஐநூறு ரூபாய் பெர் ரிட்டன் முதல்ல வேட் பீரியடில் இருந்த ஒரு சி ஃபீஸ் மாதிரி இது ஒரு ரிட்டனுக்கு ஐநூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பத்து ரிட்டன் நம்ம டிலேவாக ஃபைல் பண்ணோம்னா ஐயாயிரம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போகும் அதை மாதிரி ஒரு இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேட் ஃபீ வெய்வரை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணணும் அது எந்த டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டைம்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணால் மட்டுமே இந்த லேட் லேட் ஃபீ பெனிஃபிட்டை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியும் இது வந்து பொதுவாக அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் இப்போ இதில் நமக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் என்னென்ன நம்ம டவுட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிக்கு மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றை பற்றி இங்கே எங்கேயுமே வந்து சொல்லலை நார்மலாக ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றுக்கும் இப்போ ஒரு லேட் ஃபீ இருக்குது ஆனால் வந்து போர்ட்டலில் தான் இன்னும் சார்ஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க மற்றபடிக்கு ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றுக்கு இன்னுமே வந்து லேட் ஃபீ வந்து இருக்குது ஜிஎஸ்டி ஆரம்பிச் ஆரம்பித்ததில் இருந்து ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கும் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றுக்கு கூட இதை மாதிரி வந்து ஒரு லேட் ஃபீ வெய்வர் டைம் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ இவங்க சொல்லியிருக்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி மட்டும் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றை பற்றி எங்கேயுமே சொல்லலை ஸோ இப்போ ஒரு கிளைண்ட் உங்களுக்கு ஃபைல் பண்ணாமல் இருக்கிறாருன்னா அவர் அவருக்கு ஃபைல் செய்யக்கூடிய ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிக்கு மட்டும் தான் அவங்க லேட் ஃபீ வைவர் கிடைக்கும் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றுக்கு லேட் ஃபீ
அல்லது எல்லை எந்த ட்ரான்சாக்ஷனும் இல்லை முந்தைய மாத லேட் ஃபீ மட்டும் வருது அப்படின்னா அது நில் ரிட்டனா அடுத்தது உங்களுக்கு சேல்ஸ் இல்லை பர்ச்சேஸ் மட்டும் இருக்குது அப்போ அது நில் ரிட்டனா இது மாதிரி வந்து பழைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இப்போ இவங்க இதில் சொல்லியிருக்கிற நில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது கன்ஃபார்ம் ஆகும் இருந்தாலும் என்னோடய கெஸ் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி இதை மாதிரி வந்து டிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிக்கு வெய்வர் கொடுத்தாங்க அதாவது முப்பத்தொன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்து ப ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போதுக்குள்ளே ஃபைல் செய்கிறவங்க இந்த வெய்வர் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் இன்சர்ட் பண்ணி ப்ரொவைடட் தட் வேர் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் பேயபிள் இன் த செட் ரிட்டன் இஸ் நெல் அதாவது ஒரு ரிட்டனில் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் பேயபிள் நில்லாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லேட் ஃபீ வேவர் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இல்லாத ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ரிட்டன் அது வந்து இங்கே வந்து நில் ரிட்டனாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு இப்போ இஷ்யூவுக்கு ஒவ்வொரு பர்பஸ் வந்து நில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ நில் ரிட்டன்லாம் வந்து எஸ்எம்ஸ் மூலமாக ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரூல் அமெண்ட் பண்ணாங்க அந்த ரூலுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இது இந்த சிக்ஸ்டி செவன் ஏ அப்படிங்கிற ரூல் இன்சர்ட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நில் ரிட்டனை வந்து நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலமாக ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க அதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ரூல் எ நில் ரிட்டன் ஷேல் மீன் ஏ ரிட்டன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார் அ டேக்ஸ் பீரியட் தட் ஹேஸ் நில் ஆர் நோ என்ட்ரி இன் த டேபிள்ஸ் இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் எந்த டேபிள்லையும் எந்த என்ட்ரியும் இல்லாத ரிட்டனே ஒரு நில் ரிட்டன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ரூல் இந்த ரூலுக்காக அது வந்து நில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு முந்தைய மாத லேட் ஃபீ இந்த மாத ரிட்டனில் வருது ஆனால் இந்த மாதிரி ரிட்டன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ட்ரான்சாக்ஷனுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த லேட் ஃபீ கட்டாமலே நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ் மூலமாக அந்த ரிட்டனை ஃபைல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரூல் பர்பஸ்க்காக நியூ ரிட்டன் அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் வந்து இதை மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதை மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இஷ்யூவுக்கும் வந்து நியூ ரிட்டன் அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் அவங்க வேறு மாதிரி வந்து சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அரேஸ் ஆகாத ரிட்டன் வந்து நில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது சொல்லிடலாம் அப்போ எந்தெந்த கேஸில் உங்களுக்கு அரேஸ் ஆகாது அப்படின்னா உங்களுக்கு லேட் ஃபீயும் கிடையாது எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நில் ரிட்டனாக எடுத்துக்க எடுத்துக்கலாம் இந்த வெய்வருக்காக அடுத்தது உங்களுக்கு முந்தைய மாத லேட் ஃபீ மட்டும் உள்ளது இந்த மாதம் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படி என்றாலும் அதை நில் ரிட்டனாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் மட்டும் ஐடிசி மட்டும் கிளைம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவிஷன் எதுவுமே இல்லை அவுட்வேர்ட் சப்ளை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் அதில் வந்து உங்களுக்கு டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அரேஸ் ஆகாது அது இந்த கேஸ்க்கு நில் ரிட்டனாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது எக்ஸம்டட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் எக்ஸம்டட் சேல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் செய்கிற டீலர் பியூர்லி எக்ஸம்டட் டீலர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்டட் பர்ச்சேஸ் எக்ஸம்டட் சேல்ஸ் மட்டும் செய்கிறதுனால உங்களுக்கு டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அரேஸ் ஆகாது அதையும் வந்து நில் ரிட்டனாக இந்த கேஸுக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது இவங்க எந்த ரெண்டாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லேட் ஃபீ கேப்டட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் ரிட்டன் இதில் ஜென்ரலாக படிக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது வந்து சிஜிஎஸ்டி ப்ளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டியா அல்லது சிஜிஎஸ்டிக்கு ஐநூறு ரூபாய் எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு ஐநூறு ரூபாய்ங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் வருது இது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது கிளாரிஃபை ஆகிடும் ஓகே இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டாவது பி பாயிண்ட் இந்த பி பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் டேக்ஸ் பிளேயர்ஸ் அதாவது அஞ்சு கோடிக்கு கீழே டர்னோரு உள்ள நபர்களுக்கு பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மாத ஜிஎஸ்டிஆர் ரிட்டன் இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கன்சஷன் மட்டும் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா இப்போ நார்மலாக வந்து முதலே இந்த மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபைடி டேட் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லேட் ஃபீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்போ பியாண்ட் த ஸ்பெசிஃபைடி டேட் இந்த ஸ்பெசிஃபைடி டேட்டுக்கு அதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த மூணு மாதம் ரிட்டனில்
உங்களுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபைடு டேட்டில் இருந்து எந்த டேட்டு வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் மட்டுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ்த்து ஜூலை சிக்ஸ்த்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ஒரு ரிட்டர்னோட ஸ்பெசிஃபைடு டேட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக லேட் ஃபீ வைவரும் கொடுத்துருந்தாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வைவரும் கொடுத்துருந்தாங்க அஞ்சு கோடிக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு அப்போ இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டாம் தேதி ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதிக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதுக்கு முந்தைய பீரியடுக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வராது ஏன்னா இங்கே தேர் ஆஃப்டர் நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த டேட்டுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் ஆகும் ஆரம்ப டியூ டேட்டிலிருந்து சார்ஜ் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ முதல்ல கொடுத்த வேவர் ஆகட்டும் இப்போ சொல்லியிருக்கிற விஷயமாகட்டும் இதில் வந்து எங்கேயுமே வந்து இந்த மாதங்களுக்கான ரிட்டர்ன்ஸோட டியூ டேட்டை வந்து அவங்க எங்கேயுமே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை உங்களுக்கு டியூ டேட் வந்து அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மார்ச்சோட டியூ டேட் வந்து ஏப்ரல் இருபதாம் தேதினா இனி ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி தான் இருக்குதே தவிர உங்களுக்கு வந்து டியூ டேட்டை வந்து அவங்க எங்கேயுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேவர் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர எங்கேயுமே வந்து டியூ டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலை ரெண்டாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு மாத ரிட்டர்னுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கன்சல்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்களே ஒழிய லேட் ஃபீ வைவர் வந்து மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை ஸோ இந்த அதிகபட்சமாக இந்த சிக்ஸ்த்து ஜூலை இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட் ஃபீ கண்டிப்பாக இந்த மூணு மாத ரிட்டர்னுக்கு வந்து வரும் அதுவும் எப்போருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டியூ டேட்டிலிருந்து வரும் மார்ச் மாத ரிட்டர்னுக்கு ஏப்ரல் மாத இருபதாம் தேதி தான் டியூ டேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஏப்ரல் இருபதில் இருந்து இப்போ நீங்கள் எப்போ ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லேட் ஃபீ வந்து கணக்கிடப்படும் ஸோ ஆறாம் தேதிக்கு மேலே ரெண்டு நாள் சார் ரெண்டு நாள் தாங்க சார் லேட்டு ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும்தான் லேட் ஃபீ வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து ஆரம்ப டியூ டேட்டிலிருந்து லேட் ஃபீ வந்து கணக்காகும் அதனால் என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா உங்களோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மாதக்கான மாதக்கான ரிட்டர்னை இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து முதல்ல சொன்ன ஒரிஜினல் ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிட்டி டேட்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபைல் செய்து முடிச்சுடுங்க இல்லைன்னா லேட் ஃபீ கண்டிப்பாக வரும் அதுவும் அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது இந்த சி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அஞ்சு கோடிக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு வந்து மே ஜூன் ஜூலை குண்டான ரிட்டர்ன்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைல் செய்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க அதாவது இங்கேயும் வந்து அவங்க டியூ டேட் வந்து இந்த மூணு ரிட்டர்னுக்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டேட் செப்டம்பர் மாதம் ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டேட் சொல்லி அந்த ஸ்பெசிஃபைட் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெய்வர் ஆஃப் லேட் ஃபீஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது லேட் ஃபீஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க பியாண்டு செப்டம்பருக்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரும் லேட் ஃபீஸும் வந்து வரும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இதில் செப்டம்பர் மந்த் அப்படின் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்டேகர்ட் டேட்ஸ் வந்து செப்டம்பர் மந்த்தில் எந்தெந்த டேட் யாருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்றரை கோடிக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க ஒன்றரை கோடிக்கு மேலே டர்ன் ஓவர் இருக்கிறவங்க அதுலேயும் வந்து ஸ்டேட்ஸ் இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு இந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு இந்த டியூ டேட் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு இந்த டியூ டேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேகர்டு மேனர் ஆஃப் டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே இதில் இப்போ இந்த பி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் இதில் ரெண்டுலேயும் நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க வேண்டியதுன்னா இந்த ரெண்டு கன்செஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஃபைவ் க்ரோர் டர்ன் ஓவர் உள்ள கிளைண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இது ஃபைவ் க்ரோருக்கு மேலே உள்ள கிளைண்ட்டுக்கு எந்த வித கன்செஷனும் அவங்க அறிவிக்கலை ஸோ முதல்ல என்ன ஃபைவ் க்ரோர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருந்தாங்களோ அது மட்டும்தான் இந்த கவுன்சில் மீட்டிங்கில் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமான ரிலாக்ஸேஷனும் அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு வந்து வரலை ஆக நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட்டு ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் மேலே இருக்கிற கிளைண்ட் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவரோட ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மே ஜூன் ஜூலைக்கும் கூட உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் க்ரோர் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த லேட் ஃபீ வேவர் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஃபைவ் க்ரோர் மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு
இப்போ ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒரு சில ஜிஎஸ்டி அமெண்டிங் கிளாஸஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அது எல்லாமே வந்து நாங்கள் முப்பது ஆறுலேருந்து ஃபோர்ஸுக்கு வர மாதிரி நோட்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து எல்லா கிளாஸஸுமே அமலுக்கு கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பார்ட் ஆஃப் த கிளாஸஸ் கொண்டு வரலாம் அது வந்து முப்பது ஆறுலேருந்து அமலுக்கு வரும் ஒரு சில கிளாஸஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் மட்டுமே இதில் இருக்கிற நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் நமக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்ஸ் வந்து நடந்துருச்சு ஆனால் இது எத்தனை கவுன்சில் மீட்டிங்கோட ப்ரெஸ் ரிலீஸ் எடுத்து நாம் இந்த இந்த அளவுக்கு இன்டெப்தாக வந்து படித்து பார்த்துருக்குறோம் எத்தனை பேர் படித்து பார்த்துருக்குறோங்கிறது வந்து தெரியல ஆனால் இது என்னோடய ஒரு அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து இதில் இது இருக்கிற ஜென்ரல் விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நியூஸ் பேப்பர் மூலமாகவோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு வெப்சைட் மூலமாகவோ கண்டிப்பாக வந்து தெரியும் ஆனால் நாம் ஆஸ் அ ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷ்னர் நாம் வந்து மற்றவங்க பார்க்குற கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கக்கூடாது இன்னும் ஒரு இன்டெப்தாக ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இது மாதிரி வர பட்சத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வர பட்சத்தில் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வர பட்சத்தில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இதை மாதிரி எடுத்து ஒரு இன்டெப்தாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய விருப்பம் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் அடுத்தது இந்த இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து இது ஏன் இவ்வளோ நம்ம ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இன்டர்தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது இப்படி பார்க்கும்போது தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த ஒரு காரணமும் இது அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் நாம் இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸை நம்ம இவ்வளோ இன்டெப்தாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நண்பர்களே என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடுங்கள் ஏதாவது இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க என்னால் இயன்ற அளவு உங்களுக்கு வந்து பதில் அளிக்கிறேன் ஓகே நண்பர்களே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை உங்களோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் மிக்க நன்றி